Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online Nosso Encontro Familiar com Jesus Uma produção Equipe Luz Espírita Boa noite, boa noite a todos vocês. É com muita alegria, com muita satisfação que estamos aqui juntos para dar início ao nosso Evangelho no Lar. Como vocês já sabem, eu sou a Janete, eu estou aqui com o Júnior e, claro, com a espiritualidade maior, porque sem eles nada desse trabalho poderia acontecer. A gente gostaria muito de agradecer a vocês pelo carinho, pela companhia, pelos comentários que vocês deixam no YouTube. É sempre muito bom, muito gostoso para a gente ver essa retribuição, é muito, muito bacana. Bom, gente, a gente pede que vocês tenham junto aos computadores uma garrafa ou um copo d'água, conforme vocês preferirem, para que no final possa ser fluída pelos bons espíritos. O Evangelho ele é feito sempre uma vez a semana, sempre no mesmo horário. O nosso evangelho ele é feito toda quinta-feira às 20 horas, transmitido para vocês toda quinta-feira às 20 horas. Mas vocês podem fazer o evangelho de vocês sozinho ou com o um familiar, com os familiares, né? conforme vocês preferirem. Escolham sempre um dia da semana, sempre no mesmo horário. Façam a oração de vocês, leiam um trecho do evangelho. Seja conversado um pequeno, o um, que vocês entenderam daquele trecho, faça uma oração novamente e mantenha o ambiente da casa de vocês com harmonia. Também não é válido fazer o evangelho e logo em seguida ter uma discussão ou algo assim. Então mantenham sempre o equilíbrio dentro de casa. Eu sei que é muito, às vezes é difícil mas sempre tentem manter um equilíbrio. Tá bom, pessoal? Vamos, então, à nossa oração. Senhor, rogamos a Ti que abençoe este momento de reflexão do Teu Evangelho de Luz. Envolva-nos com Tua doce vibração. Inspire-nos, Mestre, Auxilie-nos, que possamos ter o um entendimento acima de tudo. Mostre o caminho do bem para que possamos dar continuidade em nossa evolução espiritual. Que hoje possamos, ao fim desse Evangelho, estarmos mais enriquecidos com nossos conceitos, para que possamos colocá-los em prática no dia a dia da nossa existência. E assim, Mestre Jesus, em Teu nome e em nome da espiritualidade amiga e responsável por este trabalho de amor, e sobretudo em nome de Deus, iniciamos então o nosso Evangelho do Lar. Que assim seja. Pessoal, eu vou ler o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Eu estou lendo esse, que é por Cláudio Damascena Ferreira Júnior, que é uma edição nova, que fica mais fácil a leitura, mas pode ser feito pelo outro também. Quem quiser me acompanhar, eu leio o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, perdoem para que Deus possa lhe perdoar. Eu vou ler o capítulo 4. O item 4, desculpa, o capítulo é 10. <risos> A misericórdia é o complemento da doçura, pois aquele que não for misericordioso também não será manso nem pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor são próprios de uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas 
é próprio de uma alma elevada, que está acima do mal que lhes queiram fazer. A alma que odeia é sempre ansiosa, sua sensibilidade é sombria, desconfiada e cheia de amargura. A alma elevada é calma, cheia de mansidão e caridade. Infeliz daquele que diz, nunca perdoarei. Se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito pedirá o perdão para as suas próprias faltas, se ele mesmo não consegue perdoar as que os outros cometem? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que devemos perdoar nosso irmão, não sete vezes, mas setenta vezes sete vezes. Existem duas maneiras bem diferentes de perdoar. A primeira é grande, nobre, verdadeira, generosa, pois esquece o que passou e evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do agressor, mesmo que ele seja culpado. A segunda é quando aquele que se julga ofendido impõe condições humilhantes ao seu ofensor, fazendo com que ele sinta todo o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão, não o faz com bondade, e sim com ostentação, para que possa dizer a todos, vejam como sou generoso. Em tais condições, é impossível que a reconciliação seja sincera de ambas as partes. Isso não é generosidade, é antes uma maneira de satisfazer o orgulho. Portanto, aquele que possui uma alma verdadeiramente grande em todas as disputas se mostrará mais pacificador, mais tolerante e mais caridoso. Agindo assim, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Boa noite, boa noite a todos. É... Eu sei que muitas coisas nos tiram do equilíbrio, né? nos tiram do sério. E muitas vezes a gente repete assim, Pô, mas eu não pedi para nada disso acontecer. Essa história deve ser comum a muitas pessoas que estão Ou escutando. Ou parece que tem uma seta em cima de mim. É. Normalmente a gente fala isso, né? Ah, tem uma seta nas minhas <risos> costas aqui, tudo acontece comigo. Bom, vamos lá. É bem simples. Se a gente quiser que seja simples. Na verdade, nós temos duas opções. Quando alguma coisa nos acontece, ou a gente respira fundo, com muita calma, e escolhe, eu vou compreender o que está acontecendo, porque cada, cada situação constrangedora que a gente passa e que nos tira do equilíbrio tem uma história por detrás disso tem um, senti um sentimento horrível que às vezes perturba a pessoa que veio nos tirar dessa situação né? às vezes é uma, uma série de circunstâncias do passado e muitas vezes são histórias de vidas né passadas também então a, ou a gente escolhe entender isso e de uma forma ou de outra amenizar isso dentro de nós ou a gente escolhe abraçar o rancor e aí vamos abrir aquela porta para o ódio e quem vai ficar primeiramente doente seremos nós porque se a gente receber uma ofensa, mesmo que injusta, e contra-atacar, deixando que o ódio assuma o controle, nós vamos estar na mesma situação daquele que nos ofendeu. E isso vai contaminar todo o nosso organismo, o nosso perispírito, 
e por fim vai perturbar nossa alma. Bom, vocês sabem o que, que o Mestre Jesus faria, né? Perdoaria, perdoaria e perdoaria. É fácil perdoar para nós encarnados? Muitas vezes não. Muitas vezes não. Porém, quando a gente entende, quando a gente passa por uma situação dessas e entende que a gente está sofrendo por estar tá guardando um rancor de alguém por alguma coisa que nos fez, olha, aquela pessoa me fez algo, me falou, me ofendeu, e eu, eu fiquei revoltado, e isso vai durante anos, quando a gente percebe assim, poxa vida, isso já me aconteceu, eu fiquei durante anos remoendo e revivendo aquilo, Fiquei doente, fiquei com depressão, criou uma ansiedade na minha vida porque aquela pessoa fez aquilo. Aí a gente entende, não, quem fica doente sou eu. Talvez aí a gente escolha a opção do Mestre Jesus. Eu vou perdoar. Nessa situação de querer perdoar alguém, muitas vezes... Muitas pessoas não têm aquela condição de ficar frente a frente dessa pessoa, que muitas vezes essa pessoa lá é arrogante, ela é uma pessoa insuportável. Eu não vou fazer isso. Mas se não liberar o coração desse rancor e desse ódio, tu vai ficar doente. Então, uma alternativa é através do pensamento. Você emanar pensamentos de bondade para aquela criatura, para aquele outro ser humano que está ali. Ou durante a noite, na hora que for fazer as orações, pedir a Deus que ilumine, irradie, que abra a mente daquela pessoa para que ela possa enxergar, mesmo que ela não venha te pedir desculpas. Mesmo que ela não venha te pedir desculpas. Você vai acertar isso durante as suas orações, durante a sua conversa interior com Deus, e vai dizer né, para que Deus proteja aquela pessoa. Olha só, proteja. Porque ela também é filha de Deus. Mesmo que ela faça coisas, às vezes, que são incompreensíveis. Né? Nos abandonou nos destruiu o caminho, nos destruiu a vida. Na verdade, tudo tem uma história. E muitas vezes, quando a gente passa por uma perturbação dessas, é porque algum motivo tem. Nada na vida ocorre por acaso. Né? Então, se alguém nos perturbou, alguma mudança vai acontecer na nossa vida. A gente é que vai escolher se essa mudança vai ser positiva ou negativa. Negativa se eu escolher ficar revoltado com raiva. Positiva se eu parar para pensar e mudar o caminho, mudar a, a minha posição. Vocês viram que o texto nos fala que espíritos de alma elevada, eles têm a mansidão dentro deles. Eles olham, observam, vejam, veem que as pessoas às vezes cometem absurdos, despropérios, contra eles, né? Contra assim. E eleva o pensamento a Deus, perdoa por pensamento. É que muitas vezes não consegue haver essa conversa, né? Mas o perdão deve haver. Tem que haver. Ele foi citado. Quando Jesus cita alguma coisa, é porque essa coisa é importante. Nós estamos falando do mestre que veio, se encarnou aqui e e nos ensinou, por exemplo, em uma das passagens, em várias passagens da Bíblia, ele ensinou a perdoar. Então, perdoar faz parte da nossa trajetória aqui. Já que nós viemos com a lei do esquecimento, quem sabe não existe um princípio ocasionado por nós mesmos no passado. Quem sabe a gente não destruiu, atormentou, não bagunçou com a vida de alguém. E que numa encarnação essa pessoa uh, sentiu a necessidade de não gostar de ti. 
Então vamos refletir, vamos perdoar, vamos pensar em Deus, vamos nos proteger do ódio, do rancor que isso pode gerar dentro de nós. Que muitas vezes a gente parte num contra-ataque para alguma coisa e isso só vai nos afetar. Ou vai nos deixar doente, ou vai trazer transtornos sociais né, grandes. Então a melhor coisa que existe é se manter sereno, é elevar o pensamento. Agora, se houver a reconsideração da pessoa, uh, não faça com que o seu perdão seja motivo de arrasar a outra pessoa. Que muitas vezes acontece né, de pessoas te ofenderem e depois procurar se aproximar, né? Porque ela reconhece, só que ela não sabe pedir desculpas porque eu errei. E aí a pessoa sente, né, que existe uma aproximação. Aí a outra pessoa vai lá pede desculpas, olha, aí você vai lá e mostra o quanto é importante para que todo mundo veja você perdoar essa pessoa. Não faça isso. Você está sendo ou agindo, né, de uma forma horrível. Você está sendo tão sem escrúpulos, pior do que aquele que te ofendeu, quando te ofendeu e na hora que te ofendeu. Que muitas vezes são circunstâncias de raiva, muitas vezes são, são momentos é, tempestuosos na vida da pessoa. Né? Geralmente as pessoas abandonam os outros, filhos fogem de casa, maridos traem, esposas traem... Uh, Pessoas te decepcionam de várias formas possíveis, te sacaneiam no serviço, na empresa. A vida apresenta assim, umas, umas situações tenebrosas. Mas todas essas situações são para movimentar a tua vida. Pensa nisso. Agora, não perdoar é ficar preso a algo. Ao invés de você entender o que está acontecendo, porque você poderia ter cometido aquela situação, com certeza, que depende muito do momento ou, do, do, da, ou da circunstância, né? poderia ter sido você. E que se fosse você no lugar do outro, talvez tivesse feito a mesma coisa. Ou pior ainda. Tem muita gente que julga, né? quando vê os outros lá cometendo seus erros, julga aquele lá cometeu um erro, aquele lá é errado. Mas... Não sabe nada, nenhum, nenhum aspecto do que esteja acontecendo. E vai lá e coloca o dedo, né? Tem muita. Tem muitas pessoas que agem assim. É errado. Não perdoar, manter uh, o rancor no coração é um peso na tua vida que está te trancando. Perdoa. Se não conseguir perdoar. Uh, de forma simples não conseguir perdoar porque não quer chegar perto reza mas reza para que Deus ilumine proteja reza para que tudo dê certo na vida daquela pessoa que às vezes ela, ela melhorando a vida dela ela vai enxergar as coisas com outros olhos mesmo que ela não venha um dia a se manifestar sobre o assunto uh, vai, ser sempre, vai ser sempre entre você e Deus. Não entre você e as pessoas que te ofenderam ou as pessoas que você ofendeu. Se você ofendeu alguém, né, e talvez também não tenha condições ou vergonha de, de chegar e pedir, peça em oração. Se você rezar pela pessoa que você ofendeu muito, pedindo para que tudo seja iluminado na vida dela, Desejar de coração, de arrependimento, sabe? Automaticamente a atmosfera vai modificando e com o tempo vai haver uma aproximação. Vai haver o perdão. Muitas vezes a gente tem vergonha. Todo mundo comete erros. Eu cometo erros, a Janete. Não, eu não. <risos> comete bem menos erros do que eu, com certeza, né? Mas uh, eu peço perdão, peço para que Deus ilumine aquela pessoa que eu cometi o erro. 
às vezes eu tenho vergonha. Olha, bah, é muita vergonha. Então, é nos pensamentos que eu vou lá, fico rezando nas orações. Ah, Deus me perdoa pelo meu erro. Me ilumina a vida daquela pessoa para que tudo dê certo na vida dela. Porque eu cometi um absurdo. Não pensem que aqueles que te abandonam não sintam que abandonaram. Muitas vezes elas estão perturbadas demais. Assediadas demais. E só vão entender muito mais adiante o erro que cometeram. Que não seja nós, os algozes, que vão estar esperando a pessoa se arrepender para dizer, viu? Não faça isso. Perdoa, libera. Se a pessoa não voltar, não tem problema nenhum. Irradia muita luz, muita paz. Segue o teu, teu caminho tranquilamente. Liberando o teu coração de todo ódio e todo rancor. Que o Pai é misericordioso. Mas nós temos que nos arrepender. Às vezes nos arrepender de ter ofendido alguém. E às vezes nos arrepender de não perdoar alguém que nos ofendeu. Porque isso aqui é uma grande sala de aula. Todo mundo comete erros. Nós estamos sujeitos a cometer erros o tempo todo todo e às vezes a gente acha que o nosso errinho não foi tão pesado quanto o do outro e às vezes é muito mais pesado do que se imagina aquilo que você acha ah, foi só uma coisinha assim assim é não, pode ter um peso muito grande, que a gente não faz ideia e como todo espírita deve saber né da nossa vida contínua que ela não cessa, ela vai então talvez a gente tenha cometido algumas gafes no passado que agora estão cruzando o nosso caminho para um reajuste não, e muito mais cobrado a gente vai ser exatamente por ter esse conhecimento, por sermos espíritas e uh, estudar a respeito disso a gente vai ser muito mais cobrado do que outras pessoas que, faz, que acabam fazendo isso, mas na ignorância uh, coincidentemente ontem aconteceu um fato Uh, que foi relacionada a isso. Eu não vou citar nomes aqui, mas eu, teve uma, eu tenho um grupo de pedagogas que, que é um grupo grande e tem uma delas que ela, foi, ela é uma pessoa assim, bem difícil de lidar, muito difícil, mas ela tem vários problemas. E o pessoal desse grupo acabou afastando ela totalmente. Retirou, inclusive, ela do grupo. O administrador foi lá do grupo e tirou ela. E ela, o marido dela se suicidou. E ela está passando por mais problemas ainda do que ela já tinha. E uma das pessoas do grupo disse, pô, pessoal, a fulana perdeu o marido, né? Deve estar tá passando. Foi muito traumático, assim, foi muito. Foi horrível o que aconteceu, né? o fato em si, não só um suicídio assim, mas tudo o que aconteceu e pediu que as pessoas apoiassem ela de alguma maneira, se alguém podia apoiar no, ou no Facebook com uma palavra ou indo até a, a casa dela e sabe que nesse grupo algumas pessoas, mesmo nesse momento difícil hum, disseram que não, que não fariam nada, porque era muito difícil fazer porque essa pessoa não era uma pessoa boa e que de repente nem estava vivendo um momento, sei lá o que aconteceu na casa dela para isso ter acontecido. Pesou mais o que a pessoa era do que toda a circunstância. Então ali, por mais que ali são pessoas de vários, a maioria inclusive é evangélico, né, desse grupo. Então assim a Ali a gente não já que isso vê... seja uma questão, né? É, não, nada a ver o que eu digo, porque eu, por eu ser espírita, é bem difícil de... Claro que eu coloquei ali tudo que eu podia colocar, fiz um texto enorme, o que eu pensava né, para colocar ali, mas é muito difícil das pessoas entenderem, porque cada um tem a sua crença, cada um tem a sua religião, cada um tem a sua maneira de pensar. Mas para vocês terem uma ideia, como é difícil... Como é difícil o perdão das pessoas. E não é nem o perdão, né? Assim, eu digo o rancor que as pessoas guardam. Porque isso é aí, esse fato aí não foi um fato de perdão ou não. Mas é o rancor que as pessoas carregam. E a gente sabe que no meio espírita tem muito disso também. As pessoas são assim. Todo mundo é assim. Agora a gente brincou aqui. Que a gente, o Júnior disse... 
Eu nem me lembro o que eu disse que eu não era. Que, que eu tu era. errava menos. Ah, que... é que eu errava que menos. Que... Claro que não, óbvio, que a gente erra o tempo inteiro e eu sou muito mais esquentada que o Júnior. É... Mas é como é difícil, né? Como lidar com isso é difícil. Então, uh, pensem que a gente vai ser muito mais cobrado, porque a gente entende um pouco mais através do estudo. Sabe o que pode acontecer, o que não pode, e o quanto a gente tem que lutar para que isso não cresça dentro da gente. Não só através dos estudos, né? mas de espíritos que se manifestam também, falando do sofrimento que eles carregam após o desencarne. Muitos falam do sofrimento que levam consigo e que não passou. Já pensaram nisso? É o que a gente fica alertando. Enquanto você está encarnado, você tem que corrigir isso. Porque se não corrigir isso, vai te acompanhar depois do desencarne. Então, né? vamos pensar, refletir, como sempre. Com isso, a gente encerra aqui o nosso comentário. Vamos agora, então, à fluidificação das águas. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Retire daqui, Senhor, qualquer forma pensamento negativo, qualquer mancha. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós acreditamos no poder do amor, nós confiamos no teu poder e na tua providência, Senhor. Vamos à nossa prece do Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Vamos vestir o manto da misericórdia, porque essa caminhada que nós temos aqui na Orbe, aqui, ela exige muito da gente. Nada mais do que se esperar, né? Se nós estamos num local de provas e expiações... É óbvio que as exigências quanto a nossas atitudes vão ser maiores. É, não importa qual a nossa origem, não importa qual a nossa religião, não importa qual a nossa filosofia de vida, nem mesmo se nós não acreditamos em Deus, não importa. Se espera muito, porque nós vivemos em conjunto. A reação de um provoca a reação no outro. Então vamos pensar que a nossa reação seja sempre neutralizadora do mal. Não é neutra, né? É neutralizadora do mal. Para neutralizar o mal, a gente tem que elevar muito o coração, nem que seja por orações, por pensamento, e desejar a todos 
a todos paz, luz e a bondade divina sobre essa pessoa. Então, tenham todos uma excelente semana. Que Deus abençoe a todos. E que possamos ser misericordiosos sempre. Grande abraço, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Boa, boa noite. Semana. Buscar o alimento, o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus que é tudo expressão de amor E deixe essa energia te envolver Siga essa luz, viaje, sinta-se calor Expressão de amor e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, sinta-se calor. A oração renovará o seu Nosso Encontro Familiar com Jesus Uma produção Equipe Luz Espírita www.luzespirita.org.br